ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದ ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಥವಳ ಯಾಶುಭ್ರವಸ್ರಾವೃತ ಯಾವೀನಾ ವರದಂಡಮಂಡಿತಕರ ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿ ದೇವೈ ಸದಾ ವಂದಿತ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ ನಿಷೇಚವಾಡ್ಯಾಪ ನಿಷೇಷ ಜಾಡ್ಯಾಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ವರ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಹೌ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ why the world is concerned about so many aspects of the children who are the future citizens of the world now why did we teach social studies why do we have to teach social studies is going to be the the gist of today's topic on the importance of sadhana parikshalu so ivala mana nerchko payedi sangika shastram lo sadhana parikshala nirvahana manam adhikaram nunchi kuda jarugutundi evitante ಸಾಧನತೋ ಸಮಕೂಡುನು ಧರಿಲೋನ ಅನ್ನಿ ಪನ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನ್ನಿ ಮನ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಮಹನೀಯುಲ ಚಾಗಂ ಈ ವೆನಕಾಲ ಉಂದಿ ಇಪ್ಡು ಮನ ಸಾಂಗಿಕ ಶಾಸ್ರ ನಿರ್ವಚನಂತೋ ಮದಲ ಪಡಿದೋಂ ಕತಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲಕ ಸಹಾಯ ಪಾಡ್ಡ ಸಾಂಘಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನಿ ಚಾಲ ಗೊಪ್ಪಗ ಉದ್ಘಟಿಂಚರ್ ಇಪ್ಡು ಸಾಂಘಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಾನಿ ಮನ ಚೂಸ್ಕುಂಟೇ ಮನ ಇಪ್ಡು ಚೂಸ್ತುನು ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಲೋ ಮನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮೈನ ದಾನಿ ಪರಿಷ್ಕರಿನ್ ಚರಾನಕಿ ತೆಲಿಯವಲ್ಸನ ಪೊಂದವಲ್ಸನ ಸಾಂಗಿಕ ತತ್ವಾನ್ನಿ ಮನು ನಿಹರುಗಾರ್ ದಿಗರ್ನಿಂಚಿ ಇಂದ್ರಗಾಂದಿಗರ್ ದಿಗರ್ನಿಂಚಿ ಇಲ ಸಾಂಗಿಕ ಸಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಾನಿ ಗುರಿಂಚು ಮನಂ ಚೆಪ್ಕುನ್ನಂ ಕದ ಮಳ್ಳಿ ದೀನಿ ಒಕ್ಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಸ್ ಕೊಡ ಚೆಪ್ಕುನ್ನಂ ಕದ ಮರಿ ಇಪ್ಪಡು ಸಾಂಗಿಕ ಸಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕಾವಸ್ರವಾಂ ಇ महात्म गांधी गारु यटला तीसको चारंटे नियंत पालना राजरिकों अरिस्टोक्रसी इवन्नेट कंटे कुडा प्रजास्वामे में अत्ती उन्नत मैन दनी चाट्ट चेप्पकने चेप्पेरु सांगिक सास्रों उद्भवं इपड़ यला इन्नन चूर्दों Mile தரவாத்த பந்தமினந்தல் யாபையார்லோ ஆந்தர பிரதேஷ் போதன பத்தத்திலோ தீனிகுட சேர்ச்சிந்தி இக்கட மனக்கி பந்தமினந்தல் டப்பை ஏல் ஈஷ்வரைபாய் பட்டேல் கமிட்டி ஆர்திக சாச்சரம் தப்பன சேர் சேர்ச்சாலன் செப்பி மனக்கி சிபார்ச் சேசிந்தி சாங்கிக சாச்சரம் பரிதின் குரிந்த அலோ சிச்தே இதி சால பிரப்பன்சம मन सर्दार वल्लब्भाय पटेल, सुबार्ष चंद्र बोस, गांधी, नेगुरू, इल तीसकुन्टे यंतो मंदी महानुबावल त्यागमें मनयोक्क इवाल्टी एक्जिस्टेंस। 
ప్రపంచమంతా ఇది మనం చెప్పాం కదా ప్రపంచమంతా విశాలంగా చరిత్ర అంతా సుదీర్ఘంగా ఉండాలి విద్యార్థులను క్రియాశీలుగా ప్రోత్సహించాలి ప్రపంచంలోని కృషి వలలు కార్మగారాల్లో పనిచేసే శ్రామికులు జీవన విధానం గురించిన అవగాహన కలిగిస్తుంది మహత్తరమైన శాస్త్రం సాంఘిక శాస్త్రం భూగోళ శాస్త్రంలో ప్రకృతి అందించే సహజ సంపదలను ఎట్లా వినియోగించుకోవాలో కూడా తెలుపుతుంది ఇది కాకుండా ప్రజాస్వామ్య పౌరులుగా జీవిత విధానాన్ని పౌరసత్వాన్ని విలువలని పౌరశాస్త్ర శాస్త్రాల నుండి గ్రహించగలిగారు ప్రతి విద్యార్థి తన జీవన స్థాయిని పెంచుకోవడానికి ప్రాకృతిక సంపదను దేశాభివృద్దికి ఎలా వాడాలో తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఇదే కాకుండా మనం దేశాభివృద్దికి మనం దేశ దేశాలకి మన ఆర్థిక పథకాలని మనం చాటి చెప్తున్నాం తర్వాత మానవుడు ప్రస్తుతగా సంఘ జీవి ఈ సంఘంలో అతను చాలా అమూల్యమైన పాత్ర ధరించాలి ఎందుకంటే సంఘం ఇప్పుడు చాలా దీనమైన స్థితిలో దయానయమైన స్థితిలో ఉంది గనక అతని యొక్క పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో సహకారంతో తన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడమే కాకుండా పరులకు ఉపకారంగా కూడా ఉండాలి సాంఘిక శాస్త్రం యొక్క మౌలిక భావన ఏమిటంటే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన అధ్యయనం విద్యార్థికి పరిసరాల పూర్వాపరాలను గూర్చిన సమగ్ర అవహన అవగాహన కలిగించడం వ్యక్తిగత జాతీయ సంబంధాలతో పాటు అంతర్జాతీయ మానవ సంబంధాన్ని కూడా తెలుపుతుంది ఇది విద్యార్థుల్లో వారి భావి జీవితానికి అవసరమైన సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ భౌతిక సాంస్కృతిక అనుభవాలను వైఖరులను నైపుణ్యాలను ఆసక్తులను పెంపొందిస్తుంది నేటి యాంత్రిక యుగంలో వివిధ సామాజిక పరిస్థితుల అనుగుణంగా విద్యా దృక్పథం మారుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఎంత సంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఇప్పుడు తెలంగాణను కూడా సాధించుకున్నామో మనకు బాగా తెలుసు సమగ్ర శాస్త్రాల కలయిక ఆయన సాంఘిక బోధన మాత్రమే విద్యార్థులకి ఈ అవసరాలని తీరుస్తుంది ఇలాంటి పరిజ్ఞానం సాంఘిక శాస్త్ర బోధన విద్యార్థులను విచక్షణ కలిగిన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే కాక తయారు చేస్తుంది సాంఘిక శాస్త్రాల నుండి సమాజం ఏమి ఆశిస్తుంది సామాజిక అనుభవం కలుగజేయడం సాంఘిక వైఖరులను ప్రమాణాలను పెంపొందించడం సామాజిక పరిణామాలను తెలుపుట సాంఘిక శాస్త్ర బోధన ఆశయాలు ఏమిటంటే మానవ సమాజాన్ని గురించి వివరించడం ఆపేక్ష జ్ఞానాన్ని కలిగించడం విజ్ఞానవంతులైన సత్ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం ఇప్పుడు మన అందరం సత్ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే ఈ కార్యక్రమంలో డిఎడ్ అండ్ బిఎడ్ విద్యార్థులని మనం తీర్చిదిద్దుతూనే ఉంటున్నాం కదా విశ్వశాంతిని చేకూర్చడానికి నెల్సన్ మండేలా సాధించిన విజయాన్ని చేసిన త్యాగాన్ని మనం ఎప్పటికీ మరిచిపోలేం నిస్వార్థమైన దేశభక్తిని పెంపొందించడానికి మనకి చాలా తార్కాణాలు ఉన్నాయి భగత్ సింగ్ భారతదేశం సాంస్కృతిక సంపదను ప్రశంసించడానికి మన వేదాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని మనం ప్రపంచం అంతటా కూడా చాటి చెప్పడం ఉపనిషత్తుల ద్వారా వేదాల ద్వారా మనం చేస్తూనే ఉన్నాం సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలు ఇది మనం ఇంతకు ముందర పెద్దలు చేయగలుగుతారు అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు విద్యార్థికి మనం సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలని పెంపొందించడం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఎవరి సమస్యని వారే సొల్యూషన్ తీసుకోవడం అనేది స్వయం శిక్షణ పట్టణ వల్ల స్వయం పఠన శిక్షణ ఇచ్చుట వల్ల లేకపోతే తన స్వయం ప్రపత్తి వలన స్వీయ పఠన వలన గానీ అతను అభివృద్ధి చెందు చెందుతాడు విలువలతో కూడిన జీవన విధానాన్ని మనకి బుద్ధుడు లాంటి గొప్పవాళ్లు మనకి చెబుతూనే ఉన్నారు సర్దుబాటు ధోరణి లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో మనం జీవించడం అనేది చాలా కష్టమైపోయి చాలా నష్టాన్ని కూడా కలుగు చేస్తుంది ఎంపిక నైపుణ్యాలు పొందడంలో మన ఇప్పుడు సైనా నెహ్వాల్ సచిన్ టెండూల్కర్ ధోని లాంటి గొప్ప గొప్ప స్పోర్ట్స్ మెన్ ని కూడా చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈఓ గా కూడా మనకి నాదళ్ల సత్యాన్ని మనం ఎంపిక చేసుకున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ ఆయన యాన్యువల్ ఇన్కమ్ సో ఈ ఎంపిక నైపుణ్యాలన్నీ కూడా విద్యార్థికి మనం కల్ వివిధ అనుభూతుల వల్ల లేకపోతే వివిధ అనుభవాల వల్ల మనం తీసుకురావాలి భౌగోళిక ఆర్థిక వనరులను గురించి విద్యార్థులకు అవగాహన చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ వనరులన్నీ అతను చాలా బాగా వినియోగించుకోవాలి కనుక ప్రపంచ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా వాళ్ళు చాలా పెద్ద పాత్ర పోషించాలి నా ఇల్లు నా నా దేశం నా రీజన్ నా లొకాలిటీ అనుకోకుండా ప్రపంచం కూడా మనదే అనే ఒక ఇంగిత జ్ఞానాన్ని విలువని మనం అతనిలో పెంపొందించాలి ఆధునిక ఆర్థిక సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను విద్యార్థులు అమలు పరచుకోవడంలో శిక్షణ ఇచ్చి వారి అంతర్దృష్టిని పెంపొందించాలి మూల్యాంకనం 
ఎందుకు చేయాలంటే ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మనం విద్యార్థినే కాకుండా ఉపాధ్యాయుని కూడా మూల్యాంకనం చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే విద్యను వసగేది గురువు గనక పాత కాలంలో మనం చూస్తే ధర్మరాజుకి అర్జునుడికి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా గురువు తన ఫస్ట్ తన విద్యని తన మూల్యాంకనం చేసుకున్న తర్వాతే విద్యార్థులు ఎలా విద్యార్థిని ఎలా మూల్యాంకనం చేయాలి అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు మూల్యాంకనం నిర్వచనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు విద్యార్థి ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పుల గురించి నమ్మకమైన ప్రామాణికమైన సూచనలు ఇచ్చే వీలైనంత సమాచారాన్ని సేకరించి వ్యాఖ్యా వ్యాఖ్యానించే ప్రక్రియే మూల్యాంకనం విద్యార్థి మూర్తిమత్వ వికాసాన్ని మాపనం చేసే ప్రక్రియ మూల్యాంకనం పాఠ్యేతర విషయాల్లో విద్యార్థి సాధించిన పరిమాణాత్మక గుణాత్మక పద్దతులు సాధనం ద్వారా మాపనం చేస్తుంది బికాస్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ కప్ ఆఫ్ టీ ఇట్స్ నాట్ ఎనీబడీస్ కప్ ఆఫ్ టీ బోధన లక్ష్యాలు మన మూల్యాంకనం చేసేవి ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది బోధన లక్ష్యాలు అభ్యాసన అనుభవాలు మూల్యాంకన విధానాలు విద్యార్థిలోని అభ్యాసన పరిమాణాన్ని మూల్యాంకనం ప్రక్రియలో చేయడం జరుగుతుంది ఈ పనికి సప్రమాణత ఆచరణాత్మక మొదలైన లక్షణాలని మూల్యాంకన సేకరణలుగా మూల్యాంకన ఉపకరణాలుగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు పాత కాలంలో మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే రోడ్ మెథడ్ లో ఎప్పుడు చూడు విద్యార్థిని నేను చెప్పిందే నువ్వు చదువు నువ్వు బట్టి పట్టి నాకు మూడు గంటల్లో పరీక్షా పత్రాన్ని ఇవ్వు దాన్ని నేను మూల్యాంకనం చేసి నువ్వు ఎంత గొప్పవాడవో చెప్తాను అని మనం చెప్పడం జరిగింది కానీ ప్రస్తుత సమాజంలో అలాంటి విద్యకి అవసరం లేదు స్థానం లేదని నిరూపించడానికే ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి నిరంతరం సమగ్ర మూల్యాంకనం అనేది నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం రెండే రెండు కూడా పుట్టే పెట్టారు సారీ బోధన అనేది ఒక కళ నేడు భా జ్ఞానాన్ని కేవలం ప్రత్యేక నైపుణ్యం నైపుణ్యాల ప్యాకేజీగా భావించక అది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ సమగ్ర రూపకల్పన సమూహారం విస్తృత ప్రాపంచిక దృక్పథం సమిష్టి బాధ్యత ఉదాహరణలను మూల్యాంకనం అవగాహన పిల్లలకు పరీక్షలు నిర్వహించడం అనే భావన మనసులో ఉంది ఉపాధ్యాయులు తండ్రి తల్లిదండ్రులు కూడా సమాజం మొత్తం కూడా మూల్యాంకనాన్ని పరీక్షణ కోణంలో మాత్రమే చూడడానికి అలవాటు పడిపోయాం ఈ అలవాటు నుంచి మనం తప్పుకుని మనం కొత్త పంధాలోకి వెళ్లాలి పిల్లల ప్రగతిని మాపనం చేయడానికి ఉపయోగించే మార్కులు ర్యాంకులు పిల్లలపై నిరంతరం ఒత్తిడి కలిగిస్తున్నాయి అందువలన వారు శారీరక మానసిక వికాసాలకు ఆటంకం కలుగుతోంది అసంబద్దమైన పోటీతత్వం కూడా ఎక్కువగా పిల్లల ఉద్వేగ వికాసానికి జీవన నైపుణ్యాల సాధనకు తావు లేకుండా పోయింది లోపాలను గుర్తించి సామర్థ్యాలను సాధనను మెరుగుపరిచేందుకే ఉపయోగపడేదే నేటి మన నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటంటే విద్యా లక్ష్యాలను మూల్యాంకనం చేసే విధానం మరియు అడిగే ప్రశ్నలకు సంబంధం లేకపోవడం విద్యార్థుల అభ్యాసనాన్ని కేవలం రాత పరీక్షల ద్వారానే మాపనం చేస్తున్నాం మనం సిలబస్ పూర్తి అయిందా దానికే ఇంపార్టెన్స్ సిలబస్ ఎప్పుడు పూర్తి అయింది పూర్తి అవ్వకపోతే నేను ఏం చేయాలి సిలబస్ చేసేస్తే చాలు వాళ్ళకి వచ్చేసినట్టే పూర్వకాలంలో నేను ఒక ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గర పనిచేశాను ఆయన ఏమనేవారంటే పిల్లవాడికి పాఠం వచ్చిందా నీకు సిలబస్ పూర్తయిందా ముందర అది చెప్పు అనేవారు అలాగే ఇప్పుడు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలు ఉండాలి విద్యా హక్కు చట్టం కింద అధ్యయనం అధ్యాయం ఐదు సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది సబ్సెక్షన్ రెండు కింద ప్రకారం పిల్లల ప్రగతిని నిరంతరం సమగ్రంగా మూల్యాంకనం చేయాలి అనే ఒక నానుడితో మనం ఇప్పుడు ముందరికి సాగుతున్నాం అకార్డింగ్ టు రైట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్ పిల్లల సామర్థ్యాల సాధనతో పాటు బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియను యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ ద స్టూడెంట్ నాట్ ఓన్లీ ద స్టూడెంట్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ ఇవాల్యుయేషన్ డన్ ఈవెన్ టు ద టీచర్ mostly to the teacher to see whether he has achieved all his objectives or not so the national curriculum framework of 2045 yes they have specialized and they have specified that it is not very important only to evaluate whatever that uh, student is talking or doing in the class but then he has to always correlate this with whatever his experiences are outside the classroom and outside the purview of the four walls సో నిరంతరం అంటే పిల్లల ప్రగతిని ఒక సంఘటనతో సందర్భంతో ఎప్పుడో ఒక మూడు గంటల పరీక్షకు పరిమితం చేయకుండా ఎల్లప్పుడూ పరిశీలించడం అనగా నిరంతరం పాఠశాల లోపల వెలుపల పిల్లల శారీరక మానసిక వికాసాలను తరచుగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో పరిశీలిస్తున్నామని పిల్లలకు తెలియకుండానే 
తెలియ పరిశీలించాలి అభ్యసన లోపాలను గురించి గుర్తించి సవరణాత్మక చర్యలను కూడా మనం చేపట్టాలి ఇప్పుడు విద్యార్థి విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు ఇద్దరు కూడా చాలా గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు ఇలాంటి మూల్యాంకనం వల్ల సమగ్రం అనగా ఏమిటి అనగా పిల్లల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి అంటే పిల్లల శారీరక మానసిక నైతిక జ్ఞానాత్మక రంగంలో అభివృద్ధి అని అర్థం ఇందుకోసం విద్యా ప్రణాళికలో నిర్వహించిన పాఠ పాఠ్య పాఠ్యేతర అంశాలను విడివిడిగా రెండింటికి సమాన ప్రాధాన్యతను ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడమే ఇది వరకు మనం ఎప్పుడు కూడా కాగ్నేటివ్ ఇన్పుట్స్ కి మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం వివర్ ఆల్వేస్ నెగ్లెక్టింగ్ ది భావావేశాత్మక రంగం అండ్ ద మానసిక చలనాత్మక రంగం బట్ ఇట్ ఈస్ టుడే వీ హ్ అండర్స్టుడ్ దాట్ నాట్ ఓన్లీ ది కాగ్నేటివ్ ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ బట్ హిస్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బికాస్ హీ హ్యాస్ టు సాల్వ్ హిస్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ది సిసిఈ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ నౌ ఇన్ ఆల్ ద స్కూల్స్ బికాస్ వీ వేర్ నాట్ హిజర్ టు గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఎస్థెటిక్ వాల్యూస్ then the philosophical attitude of the children the silpam sangeetam all these were uh, thrown away and they were only concentrating on the cognitive development of the uh, but he was not give, allowed to uh, anything for discuss debate or analyze analysis all this therefore now we have come to what is called pillala samagra abhivruti ante emiti so vidya dwara sampurna vikasam that means when you can always spell out that a person is very healthy only is when he is mentally and physically fit to do certain things when he is able to be very very friendly when he is able to do something with cooperation when he is can do everything with along with his group when he can uh, exhibit leadership qualities when he can analyze things when he can create things then only now nadella satya has not been chosen as the ceo just because of his cognitive outputs or inputs but because of his all round contribution to microsoft now we are seeing that today in the world the indians are going to great places and india is a very very important democracy and the most important democracy which is going to happen in the future days to come and it's going to be a force to reckon with therefore at most importance has to be given to the school education especially from the primary to the uh, secondary education because secondary education is the bone of the child the adolescent is a very not a confused lot as we have been saying last uh, for the last centuries but he is a very very important child who has a lot of need to prosper and become very very great and show what he is so therefore now as i have uh, uh, justified why cc has to happen uh, through all my speaking we will go further the why we should be doing this in future so నేర్చుకోవడంలో భాగంగా మూల్యాంకనం అసెస్మెంట్ అస్ లెర్నింగ్ అభ్యసనం మూల్యాంకనం వేర్వేరుగా కాకుండా అభ్యసనం జరుగుతున్నప్పుడే మూల్యాంకనం సి ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు ఓన్లీ స్టడీ ద చైల్డ్ అండ్ దెన్ కండక్ట్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ జస్ట్ గివ్ హిమ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ వీ యూస్ టు డిసైడ్ హిస్ ఫేట్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ బట్ నౌ దిస్ హ్యాస్ టు బీ వాట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ దిస్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్లీ వ్యానిష్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్ వై బికాస్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద చైల్డ్ యాజ్ ద టీచింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ యాజ్ ద లెర్నింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ యాజ్ టు వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై హిస్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ and introduce remedial measures in order to uplift the student who is in the c grade to a plus so in this pro- process we are going to introduce a number of uh, uh, things like projects then uh, uh, t- teacher notes and student notes and all this which are going to come in the uh, next few slides you are going to see now we have got two broad uh, areas when we go to a doctor we just give him his symptoms and he will diagnose what we are ha- suffering from similarly when a student enters the portals of the college or the uh, school we have to first identify his strengths and weaknesses and find out the diagnosis therefore that we the most important aspect of the evaluation is diagnostic evaluation then comes the formative evaluation why we have to give formative evaluation is because we he is going to form himself and 
complete his personality development from first class to tenth class and by the time he leaves the portals of the institution he is a full fledged individual who has the capacity to earn and who has the capacity to construct the nation for the future coming days. So, Abhyasana yukka mulyaan kano den den mi jaragal ante bashalu, ganitam, parasirala vijnanam, vijnana sasnam, sangika sasnam, kalalu, sanskritika vidya, arogya vyayama vidya, pani, computer vidya viluvalu, vidya jeevana naipunyalu. Life skills are becoming so very important in today's world and we are not teaching them anything to solve his problems and then people are going into depressions, they are committing suicides. Why? Why? The world is driving people into these depressions because he does not have an insight into what he is born for. Recently, I am very sorry to mention a very, very handsome young hero, Uday Kiran, committed suicide because he was unable to cope up with the pressures of the global competition. When you are failed in one aspect, there is no need to end yourself. You can always shine, there are alternatives. Do not forget this and try to cope up with the pressures given to you by the world. If, they, if the world would not have coped up with First World War and Second World War, we would not have had a democracy today which we are enjoying. If Gandhiji would have been depressed by all the things he had undergone, then he would have committed suicide. If Vivekananda did not commit suicide, Ramakrishna Paramahamsa, though he was suffering from cancer, he did not commit suicide. Why? because they knew how to lead a good life and a value based life. So, samakalina am samaji kamsal pai pratispandana. Now, the conceptual understanding is very, very important. Vishay avagahana antarma, the concept if it is not clear, then the child cannot prosper and he cannot do anything, he cannot perform. Vishayani charivi ardhan cheskodam. Previously, we were all not, uh, we were not, uh, or we were asking the child not to bring his textbooks into the classroom. This uh, became a very big uh, bad habit because he forgot how to read. He forgot the reading habit at all. So now we have introduced the reading skill, wherein he will underline all the new terms and all the uh, un concepts which cannot understand, and they will debate on that, and then he can have a very clear, clear solution. For example, if people do not know the difference between uh, human rights and fundamental rights, then it is a big thing because human rights we are born with, fundamental rights are given to us by the in constitution. They can be removed from us, but human rights cannot be removed. This sort of a comparative and discriminative attitude could be gained by the student only when he understands the difference between human rights and uh, fundamental rights. For example, then we are not allowing him to do anything to uh, collect data. Now, we are trying to take the child into B. Ed, M. Ed, etc. and then suddenly introduce a research dissertation where they get uh, very mentally depressed and sometimes they forego the education just like the drop of the hat, they just give up the course and get away because they are unable to face the pressures. But if you are going to teach him how to collect data, how to analyze data, how to present the data, then he will not find a PhD or MPhil or MA dissertation a big question. Now, we have to introduce in this Samakalina, current uh, aspects are very, very important because we are dealing with history. Yesterday was history, today is present and tomorrow will be the future. Therefore, we have to equip him to face and he has to consolidate the and learn from the past mistakes of the history and also learn from the present mistakes in order to trail and journey into a very big uh, future where there is full of challenges. Therefore, you have to uh, introduce current affairs very, very important for the child to know what is happening around him. He cannot be only pouring into books. Now, why should we, we introduce Patanai Punyalu, map pointing, map reading? People do not know how to draw a map, the outline of a map. People do not know to identify places. People do not know how to read a map. Therefore, this has become mandatory now. Sunisitatvam. Now, we are, you can see that Nirbhaya case where she was lying in the streets of Delhi without any medical attention for 4 hours, 
had the citizens of Delhi been more concerned, more sensitive towards her situation, I think she would have survived. Now, everywhere we are having more Nirbhayas, more Abhayas and more people who are being raped, who are being uh, uh, domestically, while, I mean, undergoing violence and all this. So, please develop some sensitivity and this is what we are trying to do in by introducing CCU to you. Mulyankana Ella Cheyali Vidhanal Upache Taragatika de Lopala, Baita Pillal Parasilistu, Chesi Amsala Topa to Kramana Gatanga, Nini the Kala Vyavazulo, Nirvahinche Mulyankana Sadhana Pariksha Rakal, Varantara, Varshika, Marsik, Masa, Terminal Parikshal Mulyankana Lo Rakal, Nirmana Atmaka Mulyankana Mali. This is called formative assessment also. Sangrahan Atmaka Mulyankanam, this is called summative assessment. Already have introduced to you the diagnostic importance and need of diagnostic evaluation and then comes the Nirmanatmaka or the formative evaluation because we are going to study the child, observe the child and uh, find out his strengths and weaknesses in order to inculcate in him a spirit of development. He can recognize his own strengths. He will become more confident to do things in a better fashion because we are always saying quality is not anyone's cup of tea, but it is everybody, everybody's cup of tea. Therefore, quality control, quality circles first, quality control, quality assurance and total quality management is the order of the day. Now, we will come to Nirmanatmaka Mulyankanam and Sadhanalu. Pillara Bhagaswamyam Pratispandhanalu Ratha Amsalu and no. Note Pustakalo Valches, a classwork in Tipani Lantavi, Project Panalu, Nintak Mundare Chepenu, Gopa Gopa Katadal and Ni, Pedavala in Trache Kaler, Chinna Pude, Mano, Katadal, Ella Nirminchal and Idanikoka, Andaza Chepte, Waka Insight is there, then maybe in the future he will become a, a Vishweshwaraya or some other force who has constructed. Or, or you can say the Godavari Bridge, which was constructed by a great man. All this has to be, see, the difference between science without being any, uh, without having bias is that when we are training children for only science and technology, they, bo they become robotic in their nature. But when you are trying children or when you are trying to educate children on social studies, they become a very, very humane with a lot of humane quality, they become great human beings like what we are seeing and experiencing in the form of Vivekananda um, or you can say Ramakrishna Paramahamsa and so on and Buddha, Mother Teresa, Nelson Mandela, all these people have fought in their own way to bring. Once, I will give you an example. When uh, Mother Teresa went to uh, the biscuit factory to find out uh, whether she can get some biscuits for the elders of the of her uh, home, then the, say, he said that, no, 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 it is not possible because the prices have increased. Then she said, I do not understand your language of commerce. I only understand. Then he said that, I only understand that my old people require some biscuits. Then he said, I can give you only broken biscuits. She said, no, she was the greatest marketing exist. She did not do MBA, but it was her wisdom. So, therefore, now today we have to train children to become very wise. Therefore, Pillala Bhaga Swamiyam Pratispandhan Lu Patasal Lu Kalpinche Bodhana Abhyasana Sanivesal Ivani Kuda Nirantra Mulyankana Chaidam Valla Mano uh, teacher ni gani guda vidyardul ni idder ni guda pragati padan loki tiske lagal gutno bhagaswamya ni pratispandal nu vivida abhyasana sannivesal dwara parisila vanchu parisilin chavachu mauki ka parikshalu taragati gadilo pillal abhyasana for example communication skills are becoming very very important now today if you are, if i am talking on the telev television and trying to reach you, it is because of my communication skills. Therefore, we should not see that the communication skills are restricted only to the teacher. They should be inculcated in the student and the people or the student should not hesitate to speak publicly and express his opinions in a free and very favorable environment where the classroom becomes a very, very a good environment for him to express his feelings without fear or without any inhibition. So, Vidyarthi Kentavar Kardama Indo Cheriyada Nikkuda Mano Maukika Parikshalu Petkunta Undachu Taravata Mano Asamano Atani Prasnal Dwaraguda 
ముందర టీచర్ తయారు చేసుకుంటున్న ప్రశ్నల ద్వారా కూడా మనం అతన్ని అతని సొంత మాటలతో వ్యాఖ్యానించడం నో వీ లాస్ దట్ కంప్లీట్ టచ్ విఆర్ ఓన్లీ అబ్సర్స్ విత్ బట్టి నా ఆన్సర్ రాస్తేనే నేను నీకు మార్కులు ఇస్తాననే ధోరణిలోంచి టీచర్ ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తాడో ఎప్పుడైతే విద్యార్థి యొక్క సొంత భాషకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడో అప్పుడే విద్యార్థి తన భాషా శైలిని తన భాషా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోగలడు ఈ యొక్క అవసరాన్ని ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా క్రియేట్ చేయాలి దీనిని కూడా మనం మౌఖిక పరీక్షగా గ్రహించవచ్చు వినడం మాట్లాడడం అనే సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి వివిధ సందర్భాల్లో రకరకాల కృత్యాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నదే ఇది ప్రతిరోజు ఎలా పిల్లల్ని మనం అసెస్ చేయాలి అనేది సో మౌఖిక పరీక్ష గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము ఒక సాధారణంగా ఉపయోగించవచ్చు భాగస్వ ఇప్పుడు ప్రతిస్పందనల గురించి కూడా నేను మీకు చెప్పాను మా మౌఖిక పరీక్షల గురించి చెప్పాము ఇప్పుడు మనం పిల్లలు ధారాళంగా చదవడం అనేది మర్చిపోయారు అసలు ఉత్తరాలు రాయడం మర్చిపోయినప్పుడే మాట్లాడడం మర్చిపోయారు రాయడం మర్చిపోయారు అన్నీ మర్చిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మన అమ్మమ్మలు బామ్మలు చేసిన పని ఇప్పుడు మనం చేయడం మంచిదని ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కనుక మళ్ళీ రీడింగ్ స్కిల్స్ని ప్రవేశపెట్టినాం టీచర్ డైరీ ఎందుకు మనకు ఇంపార్టెంటో మనం తెలుసుకోవాలంటే పాఠశాలలో కల్పించే అభ్యాసన అనుభవాలన్నీ పిల్లల ప్రగతిని పాల్గొంటూ ఉన్న విధానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి నమోదు చేసుకోవడానికి ఈ టీచర్ డైరీ ఎంతో ఉపయోగ ఎందుకంటే టీచర్ మర్చిపోకుండా తను ఎలాగా మొత్తం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి గురించి రోజువారీగా అతనికి ఎలాగ మనం సహాయపడాలి అనేది రా అలాగే పిల్లలు రాసిన అంశాలు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పిల్లలు ఒక మహనీయులు వాళ్ళని మనం ఒక మెకానికల్ రాబోట్స్ లాగా తయారు చేయకుండా ఒక ఉన్నతమైన ఆదర్శాలు కలిగిన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దడాన్ని మనం ఎలా చూస్తామంటే గాంధీ గారి రాత చాలా అర్ధానంగా ఉండేది కానీ ఆయన సాధించింది ఎవరెస్ట్ పర్వతం అంతా ఇలాగా పిల్లల సామర్థ్యాలని మనం తప్పకుండా ఇంటి దగ్గర పనితోనూ క్లాస్లో పనితోనూ ఇలా రకరకాలుగా అతన్ని మనం పుస్తకాల్లో అతను రాసే హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు సో ఎక్కువ రిటర్న్ వర్క్ బికాస్ రైటింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వీ స్టార్ట్ విత్ లిసనింగ్ దెన్ వీ ఫాలో ఇట్ విత్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ రైటింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సో దిస్ క్యాన్ బి డన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ స్కిల్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డెవలప్ టు ది బై ద టీచర్ for the student for every student because he can always correct patana tappulu rata tappulu ivanni kuda manu identify cheyadaniki appude manaki veel avutundi so ivanni kuda manu nirmanaatmaka deentlo mulyankanalo manu cheyadam so intaku mundare nenu cheppanu guide lu ivanni oddu ani cheppi pillal diary kuda chaala important chusina vinna sangathana anubhutulu ivanni kuda manu chupistu undali సో ఈ సామర్థ్యాల గురించి నేను చాలా చెప్పాను మీకు సంఘటన రచన అంటే ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు అతను ఎలా రిపోర్ట్ చేయడం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎ ఫ్యాక్చువల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిఫిక్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అబ్జర్వ్ టీచర్స్ కమెంట్స్ అండ్ సజెషన్స్ పోర్ట్ఫోలియో యు నో దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ దేర్ ఫోర్ దేర్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి అసెస్డ్ దేర్ ఫోర్ వాళ్ళు రాసిన గేయాలు కానీ వాళ్ళు రాసిన పాటలు కానీ పే వాల్లో పెట్టి వన్ వన్ వీక్ ఉంచి దాన్ని పోర్ట్ఫోలియో కింద తయారు చేస్తే వాళ్ళ రికార్డ్ అంతా క్యుములేటివ్ రికార్డ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దిస్ ఇస్ వాట్ పోర్ట్ఫోలియో సేస్ ప్రత్యేక సంఘటనలు విశేష ప్రతిభ కనపరిచినప్పుడు ఆధార పత్రాలను భద్రపరచవచ్చు నో వీలింగ్ కమింగ్ టు ప్రాజెక్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫర్ ది డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ ఆల్సో అండ్ దే ఆల్సో విల్ నో హౌ టు వర్క్ విత్ టీమ్ హౌ టు లీడ్ and how to collect data and how to present the data in the, in the form of a documentation this is very very important so child labor may be a project which can be given so that they will collect data on their own interests and then they will find out why child labor should be stopped now slip test is uh, also very important because uh, finally when we are completing this formative evaluation we have to give a slip test uh, which is uh, totally format uh, before the formative assessment is completed he will be judged evaluated for 50 marks now uh, like this we keep on uh, going to the uh, what is that uh, uh, bharatva patikal ipudu chudandi for 1 minute i will not say you can study that at close quarters everything has been given to you the weightages and the percentages um, 
and you can see what is the difference between formative and summative evaluation. Summative evaluation is done at the end in the three aspects uh, in all the competencies we are giving. So, we are going to give him formative and the summative evaluation and which is for 100 marks. So, we are going to give that uh, division as 20 percent, 20 percent, 20 percent, 40 percent, 100 percent and this has been spelt out to you in CCE, you are already practicing in the schools now because you are undergoing this uh, um, teaching practice and internship now. So, this is the Nirmanatmaka Mulyankanam, you can see that we at close quarters how it is being done. Now, uh, you can uh, study what all are given under Nirmanatmaka Mulyankanam and why should it be given to the student is very, very important for you because it has got a num number of uh, uh, items in it. I will just give you a brief picture of Nirmanatmaka Mulyankanam and Samagra Sangrahanatmaka Mulyankanam. Pillala Bhagaswami Anki Padimarklu, Ratham Salki Padimarklu, Project Panlak Padimarklu. This is for the so, so, social studies and Lagu Pariksha, which is slip test for 20 marks. Therefore, the totality will be 5 and the grade will be uh, 70, uh, 90, 71 to 90 will be A plus, then uh, what is that uh, um, um, 70 to 91 accordingly will be 90, sorry 91 to 100 will be A plus, 71 to 90 will be A, 51 to 70 will be B plus, 41 to 50 will be B, 0 to 40 will be C in Nirmanatmaka Mulyankanam and the grade will be given as per the marks. Now, if we come to Sangrahanatmaka Mulyankanam. Uh, you are going to Samarjal academic, uh, uh, what is that competencies, Vyasarupa Prasanlu 2 into 10, 20 marks, Lagu Samadhana Prasanlu short answers 2 into 5, 10 marks, Sankshipta Prasanlu very short answers 1 into 5, 5 marks, Lakshatmaka Prasanlu 10 into half 5 marks, Bharatvamu is 40 percent, total marks are 4, Vishaya Patanamu Vyakhyanamu. This under first one I gave you under Bhavan Lavagahana, second one I am giving you under Vishaya Patanamu and Vyakhyanamu, 1 into 10, 10 marks, 10 percent. Samachara Naipunyal, I have already spoke, told you that uh, importance of uh, information skills, 1 into 10. Then Samakali Namsalapai, current affairs are very, very important for uh, Sangika Shastram, therefore you give a 10 mark there. And Patanaipunyalu, I told you already, geography and they should know the Prakriti Siddha Mandala and everything. Therefore, they have to study the maps of the entire countries of the world and uh, therefore map reading, map identification, all these are freelancing of the map is also very important. Therefore, we give them another 10 marks there uh, and another 5 marks. And uh, here we are totaling it to 15 marks which is 15 percent and I told you about the sensitivity and uh, uh, what prashamsha uh, antente abhinandana chaidam. We have to appreciate the work of the our great ancestors without whom we have, would not have been standing here today and all the sacrifices made by Bhagat Singh etc. So, Nirmanatmaka Mulyankana Lakshanalu, Bodhana Bhyasana Jaruguto and Apu Pilla Yela Nechkuna Parsil in Chanam, Abhyasan Miruku Pachanaki Nirantran Jarigedi, ongoing, assen, ongoing assessment. Sangranatmaka Mulyankana, Vidya the Bodhana Bodhana Bhyasana Prakriyala Dwara Nechkun Amsar and Matanga Mulyankana Cheyuta. Idi Abhyasanamu Mulyankana Chese Padati, term Varshika Parikshala Rupanlo Nechkun Matani Parikshistuni. Trimasika Arda Varshika Varshika Vidya Pramana Adharanga Pillala Pragatini Upachai Swayanga Tear Chesi Pariksha paper lo Parisilinche Pariksha Padati Pariksha Nirvana Kosam Upachai subject variga nirvan nirdarinchana vidya pramana adharanga prasna patra patram rupa ninchkoval. Vidya Pramana lo already in Chipan Miku Vishav Avagahana Patana Naipunyalu Vishav Vyakyanam uh, Samachar Naipunyalu, Samakari and Amsalapai Pratispandana, Abhinandana, Sunisi Tatvam. So, Vidya Pramana Algode Kadmi Chustunar. Already I have told you one example I am giving you that is uh, if you get A, then you get uh, 8 marks, then you get gray, A, A, and if you get uh, uh, 10, uh, B plus, B plus 6, uh, for 6 also you get B plus, and for even 11 also you get, and 7 you will get an A. Now, 
this uh, 62 marks and the total grade is B plus and when you want uh, you can always tell him that he can keep on improving Upajayal diary, pillala diary, portfolio, anecdotes, parasira nivayi clue, checklist clue, evanni kuda manaki tools, samadhana patralu, pillala pradarsan lu, party pustakam la evabadin abhyasalu, prasan lak pillala yalo chinchi swantanga raayadam. Project panlu nivayi clue, cumulative recordu, pradana upajayadu, mariyu upajayalu, review minutes booksu, evanni kuda manaki jarugutho ontai. Ikkada nirmanatmaka mulyan kanan lo mikki kada chupi chan. Pillala bhaga swami anki yemi dosthe a plus u, nine osthe a, what is that, sorry, if he gets a plus, eight also he will get a plus, there is a small mistake here, nine also he will get a plus and for seven he will get b plus, sixteen also totally he will get a and then forty marks, so his grade will be a. Then 91 to 100 I have already spelled out, 91 to 100 will be A plus, there is a small mistake there, the plus has not been come, 71 to 90 will be A, 51 to 70 will be B plus, 41 to 50 will be B and 0 to 40 will be C. Now Sangranatma Kamulyankaram already I have told you, the Bharapattika I am just projecting it to you, Vyasarupa Prasanlu in C1 will be 2 into 10 where there will be a choice 40 percent. C2 1 into 10, 10 marks, C3 1 into 10, 10 marks plus 1 Lagu Prasna with 5 marks that is 15 percent and C4 will be 1 into 10, 10 and then C5 will be 1 into 10, 10 plus 1, 5 marks because we are giving importance to map pointing and C6 will be 1, 1 into 10, 10, 10 marks and the totaling to. So, we have now understood why this is very important. Now the subject is very very vast to complete it in uh, the what is in the time limit of 45 minutes. Therefore, I request all the viewers to uh, carefully go through your uh, script which has been furnished by SERT and uh, SERT is doing a very good job of trying to educate and this has been implemented CCA for all the DA and BA students and faculty on a war footing they have conducted some workshops and then they have given it and I think we are trying to a, do a good job out of it. Let us all try to uh, what is that uh, uh, try to go through this and then now I have given you a small homework. Sadhana Parikshalu Yentavarko Avasramu Vyakya Ninchimu Prapancha Patamlo Manav Hakkula Gurinchi Udhya Vinchina Manavula Udhva Vinchina Desamulu Gurtinchimu Ani Nen Miku Degar Salavati Skuntanu ना देगेरे ये दे ना चिन्ना चिन्ना मिस्टेक्स जरूर गुटे नानो क्षमिंच मानी मेर खुर्दाई पूर्व कंगा क्षमिंच मानी ने कोर्ट नानो ने चाला स्क्रिप्ट तैयार चल संगा नलबाई निम्नशर चाल दे मैं पाठ आन की सो थैंक यू सो मच एंड आई थिंक वी विल गो इनटू ए वेरी गुड यूनिवर्स वेर भावोद्रे कालनी Bhava Vesatma Karanga Naki Jnana Ranga Kante Ekko Importance Isto Manangkuda Sakhrudurayana Manavulga Pragati Padhan Loki Velto Mana Vidyadul Nandar Nikuda Vahal Chala Goppa Vekthulga Manan Thayar Chese Vakka Balamurali Krishna Vakka Mahesh Babu If you can Vakka Sachin Tendulkar Vakka Dhoni Vakka Abdul Kalam Vakka Mother Teresa Vakka Nelson Mandela Vakka Gandhi Vakka you can say Vivekananda, let us all make them a good citizen who have a global perspective and not technically he should shine, but we should not take technology only, we should also allow him to speak, speak, speak. Therefore, he becomes a very good speaker and he is able to showcase his talent, showcase his talents in a very, very wide and with good perspectives and let us all pray that Patakalan lo laga mana ki intlo intlo samandalu chala baga abhivruddhi pundi prapanchan lo samandal gorada chala baga i vakka desan lo gorada yelan te sangarshan lo lekunda viswa shanti kosamana andaram poradama mari goodbye thank you jai